Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്ന് തന്നെ എ ബി സി സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ പറ്റും കിനാവും നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജൂഡോ മത്സരം പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനതല മിനി ഒളിമ്പിക്സ് എന്നത് പുതിയ ആശയമാണ് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മേള സംസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറുന്നത് മേളയിലെ ഇരുപത്തിനാല് ഇനങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങൾ ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലായാണ് നടക്കുന്നത് പയ്യനൂർ കണ്ടങ്കാളി ഷേനായി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ജൂഡോ മത്സരമാണ് നടന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വി നന്ദകുമാർ പി സന്തോഷ് ഡോക്ടർ പി കെ ജഗന്നാഥൻ പി പി മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പുരപ്പുര സൗരോർജ്ജ പദ്ധതി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം പിലാത്തറയിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ സബ്സിഡി പദ്ധതിയായ സൗര പ്രൊജക്ട് രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഴയങ്ങാടി കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷനിലെ പിലാത്തറയിലെ കേശവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച നാല് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് കിലോവാട്ടിന്റെ സോളാർ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചത് പറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെയായി കെ എസ് ഇ ബി എ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയാകുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി കെ എസ് ഇ ബി മാറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാം കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ കെ എസ് ഇ ബി എ അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടി വന്ന കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവനം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ സൗരോർജ്ജ ഉൽപാദന ശേഷി ആയിരം മെഗാവാട്ട് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാർ ഊർജ്ജ കേരള മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണിത് ഈ പദ്ധതിയിൽ അഞ്ഞൂറ് മെഗാവാട്ട് പുരപ്പുറ സൗരോർജ്ജ പ്ലാന്റുകൾ മുഖേനയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മെഗാവാട്ട് സബ്സിഡി പുരപ്പുറ പദ്ധതിക്കാണ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സബ്സിഡി പുരപ്പുറ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചിനകം ആയിരം മെഗാവാട്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കേരള സർക്കാർ ലക്ഷ്യ
സബ്സിഡി പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് കിലോവാട്ട് വരെ നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡിയും മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് കിലോവാട്ട് വരെ ഇരുപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയും ലഭിക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബിജു എം ടി പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പഴയങ്ങാടി സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എ വി പ്രകാശൻ പഴയങ്ങാടി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സുധീഷ് പി വി കേശവൻ നമ്പൂതിരി സൗര പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സനീഷ് എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ആയിരം കോടിയോളം ചെലവിട്ട് നടത്തുന്ന ദേശീയപാതയുടെ വികസനം മുന്നേറുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വൻ വികസനം കുതിപ്പേകുന്ന കാസർഗോഡ് തലപ്പാടി മുതൽ കണ്ണൂർ മുഴുപ്പിലങ്ങാട് വരെയുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റോഡാണ് കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വികസിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായാണ് വെള്ളൂർ മുതൽ പെരുമ്പ വരെ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ആറുവരിപാത പയ്യന്നൂരിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കോത്തായിമുക്കിൽ നിന്ന് ചെറുപുഴയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിച്ച് ജനവാസം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് പുതിയ ദേശീയപാത പയ്യന്നൂർ ശാന്തി തിയേറ്ററിന് സമീപത്തായാണ് ഈ പാത നിലവിലെ ദേശീയപാതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പതിമൂന്ന് കലുങ്കുകളോടെയാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന പെരുമ്പപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നൂറ്റിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് പുതിയ ആറുവരി ബൈപ്പാസ് റോഡ് വരുന്നതോടെ പെരുമ്പയിൽ നിലവിലുള്ള ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാകും കരുവള്ളൂർ പെരളം മുതൽ പാപ്പിനിശ്ശേരി വരെ പന്ത്രണ്ട് വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റി പതിനേഴ് ദശാംശം ആറ് എട്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നഗരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ബൈപ്പാസുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാൽ കാസർഗോഡ് നിലവിലുള്ള പാതയുടെ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലാണ് ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം ആയിരത്തി കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആയിരത്തി ൂന്ന് കോടി കൈമാറി മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും തുക കൈമാറുമെന്ന് ദേശീയപാത അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളൂർ സൌത്ത് മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് പതാക ഉയർന്നു സമ്മേളനം ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളൂർ സൌത്ത് മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന് കണ്ടോത്ത് അമ്പലത്തറയിൽ പി ബിജു നഗറിൽ പതാക ഉയർന്നു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സുബിൻ പതാക ഉയർത്തി സമ്മേളനം ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന വേളയിൽ നാം ലോകത്താകമാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാറുള്ളത് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഈ ലോകത്ത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പേര് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നായിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് മുതലാളിത്വ ശക്തികൾക്ക് ബദലായി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര് തണലായി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിച്ച രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പേരാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി പി അനുജ് കുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ജി ലജിത്ത് സി ഷിജിൽ നന്ദകുമാർ ടി സി വി മനുരാജ് ഷിജി മിഥുൻ കെ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു പാലം പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് നാടിന് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയോര മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാഹനയാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാന പാലമാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ പഴയ പാലത്തിന് പകരമായിട്ടാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് നബാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് ഒമ്പത് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് സർക്കാർ നൽകിയത് മലയോരത്തേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡായ പിലാത്തറ മാതമംഗലം പാതയിൽ ആയിരത്തി നിർമ്മിച്ച നിലവിലുള്ള പാലം വീതി കുറവായതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതിന് ഏറെ പ്രയാസം നേരിടുകയാണ് അതിനാൽ പുതിയ പാലം വേണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളുകളായുള്ള ആവശ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നത് പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവും പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ റോഡും ഇരുഭാഗത്തുമായി ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മിക്കും പിലാത്തറ
സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കെ എസ് കെ ടി യു പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനായാണ് പച്ചക്കറികൾ വിളയിക്കുന്ന ദൌത്യം കെ എസ് കെ ടി യു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് പ്രാന്തഞ്ചാലിൽ നടന്നത് കുമ്പളങ്ങിയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വ്യാപകമായ തോതിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാനാണ് പദ്ധതി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണമൊരുക്കുക എന്നത് അഭിമാനകരമായി കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സംരംഭവുമായി കെ എസ് കെ ടി യു ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതെന്ന് കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായ ചർച്ചാ വിഷയം ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരടിന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അന്തിമ രൂപം നൽകി കെ മധു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി വി നാരായണൻ എം രാഘവൻ ടി ഗോപാലൻ പി രമേശൻ കെ രമേശൻ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ നരിക്കോട് പൊതുജന ഗ്രന്ഥാലയം നിർമ്മിച്ച പൊതുശ്മശാനം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആധുനിക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച പൊതുശ്മശാനമായ സ്മൃതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെയൊരു മാതൃക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് ശ്മശാനങ്ങൾ പല ഘട്ടത്തിലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ജനകീയമായി നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ശ്മശാനം മാറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനമായി വന്നത് സഖാവ് പയ്യരട്ടയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രന്ഥശാലയുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്ന് പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പൊതുജന ഗ്രന്ഥാലയം സെക്രട്ടറി എം സുധാകരൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ ചാന്ദ്രൻ പി വി പ്രദീപൻ കെ രജീഷ് കെ മനോഹരൻ പി പി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം സമരപ്രചാരണ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം കരുവെള്ളൂരിൽ നടന്നു സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ അംഗം സി പി മുരളി ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന്റെ സ്വാധീനത്തെ തകർക്കാൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിനെ എതിർക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച അതേ വർഷം തന്നെ ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ചു കേരളത്തോട് കേന്ദ്രം കാണിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെയും ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും ജനകീയ അജണ്ടകൾ മാറ്റി വർഗീയത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയും നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുടെ മുന്നോടിയായാണ് സമരപ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ബാബു കെ ഇ മുകുദൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പര്യടനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചെറുപുഴയിൽ പ്രചരണ ജാഥ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പഴയങ്ങാടി പൌരവേദി കുടുംബസംഗമം നടന്നു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച പ്രതിഭകളെ ആദരിച്ചു പ്രവാസി വ്യവസായ രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മൊയ്തു എം കെ പി ഒയാസിസ് അടുത്തില നാടകരംഗത്ത് രചയിതാവ് സംവിധായകൻ നടൻ എന്നീ നിലകളിൽ അമ്പത് വർഷം പിന്നിടുന്ന വെങ്ങരയിലെ കെ പി ഗോപാലൻ മാപ്പിളപ്പാട്ടിലൂടെ സദസ്സുകളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകൻ മുട്ടം പുരുഷു നസീർ മുട്ടം ആബിദ് കണ്ണൂർ സുധാകരൻ താവം സൻസായി ജോൺസൺ തുടങ്ങിയവരാണ് ആദരിക്കപ്പെട്ടത് മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് കായിക്കാരൻ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഫാരിഷ ടീച്ചർ ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവരാണ് വ്യത്യസ്ത രംഗങ്ങളിൽ പ്രശസ്തരായവരെ ആദരിച്ചത് ചടങ്ങിൽ വച്ച് പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരൻ കെ കെ ആർ വെങ്ങര രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കാണികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഉമർ ഫറൂഖ് എസ് എൽ പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് പി ശ്രീധരൻ ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എച്ച് എ കെ പി വി അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ ഖാദർ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കർഷക സംഘം സൌത്ത് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ ഇള
കർഷക സംഘം സൌത്ത് വില്ലേജ് കൺവെൻഷൻ ഇളമ്പച്ചിയിൽ നടന്നു ഏരിയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ എം സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കർഷക സംഘം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ വി അംബു എം പി കരുണാകരൻ കെ കെ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന കാർഷിക ക്ലാസിന് രമേശൻ പേരൂൽ പി പി പവിത്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ഏഴോം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എം വിജൻ എം എൽ എ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദനും ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം ഒ വി നാരായണനും നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ വേണു എം കെ ദിനേശ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി റിവർ സ്റ്റാർ പറവൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീം അംഗങ്ങളായ പി വി ജിഷ്ണു പാണപ്പുഴ ആനന്ദ് മധുസൂദനൻ പേരുൽ എന്നിവർക്കാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത് ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ താരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മനാഭൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി അതിലുപരി വോളിബോളിനെയും സ്നേഹിക്കുകയും അത് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി കായിക താരങ്ങളെ നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു സി ഷിബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഷാജു സുമേഷ് പി പി രൺധീർ കെ ശരത് ടി പി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേർക്കും മാധമംഗലം കാരുണ്യ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര അച്ചടി മേഖലയിൽ പുതുക്കിയ നിരക്ക് നിലവിൽ വന്നു കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതുക്കിയ അച്ചടി നിരക്കിന്റെ പ്രകാശനം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു പേപ്പർ മഷി കെമിക്കൽസ് തുടങ്ങി എല്ലാ അനുബന്ധ സാമഗ്രികളുടെയും അനിയന്ത്രിതമായ വിലക്കയറ്റം മൂലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം അച്ചടിശാലകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വിലവർധനവിന് നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നത് എല്ലാ അച്ചടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് വിലവർധനവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിലവർധനവുമായി പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് യോഗം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കെ പി എ പയ്യന്നൂർ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ജി പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി ദിലീപ് മേട്ടമൽ ഹരിദാസ് കെ ടി പി സുജിത് കുമാർ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം സുരേഷ് എം ജയദേവൻ മധു എം ഡിസൈൻ അനിൽ കുട്ടമത്ത് അബ്ദുള്ള സി എച്ച് സുമേഷ് ഓവി ബ്രിജേഷ് കെ അബ്ദുൾ വഹാബ് രാജഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് സർവീസ് ലീഗ് കരുവള്ളൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരുവള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിൽ സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം 
സന്തോഷകരമാണ് രാഘവട്ടം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ സമൂഹത്തോടും ജനങ്ങളോടും നാടിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി ഇരുന്നപ്പോൾ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും തുടർച്ച എന്നോണമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി മലബാർ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജർ കെ പി ചന്ദ്രൻ നേത്ര രോഗങ്ങളും പ്രതിവിധികളും എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ മാധവൻ നായർ പി വി രവീന്ദ്രൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ